韩信，韩信，没事吧？韩信，韩信，你还好吗？还不赶紧报警？不要报警。这是我朋友。我呸！谁是你朋友啊？真是你，真的是打我八辈子霉了。如果不是你，我也不会落到现在这个地步。在干什么？韩信，你想当我什么事了？爸，顾董事长，你这个时候不应该维护自己的女儿吗？凌云，这是我的家事，我希望你能少说两句，别管闲事。但是安心的事情，我还是要管的。董事长，打扰到大家的宴会，我们现在就离开。如果我找了你好久都没有找到，我们找一个安静的地方，我跟你解释，好吗？放开他。安心，我跟你一块儿去吧。这是我自己的私事，你们都不用跟着我。如果你再跟着我，再也不理。好了好了，大家别看了，是个小插曲。我所有相机都没收，把照片都删掉。余光，对不起，我没有想到我们再次相遇的情景是这样。我失去的不仅是这一双手，还有我的一生，是一句对不起就能弥补得了的吗？余光。我知道，我现在做什么都没有办法弥补你。不过我会尽全力，用我的一切去弥补你。对，你现在是高高在上的大小姐，你有什么是做不到的？你有什么是弥补不了的？把这个画面给我放大。他们之后就不见了。你说什么我都答应。好啊，我现在想问你这双手用这双手来弥补我。酒店哪里是没有监控的？更衣室和厕所那些地方都是没有的。我们现在快一个一个去找啊。你是安心的朋友，公然在我顾家的家宴上把我的妹妹带走，不太合适吧？她是我的人，你胡说些什么
。我说，他是我的人。哎，各位，有话好好说。顾先生，林总跟安心小姐的关系比你想象的更加亲密。一张照片拿来证明什么呢？吵吵闹闹，像什么样子？让他们离开这儿。还有你，就为你这么大破事儿，玩那么多客人，搁置那儿。妈，这怎么能是一点破事呢？安心，他现在已经还剩了。跟我回去。没事吧？肚子没事吧？没事